in this module we shall consider another example for a center of a group the center of a group g always contains the identity element e and uh, we have observed this uh, consequence in the previous example uh, the center of s3 is equal to singleton e it may be noted that zg equal to singleton e in which case we say that the center of g is trivial now we are considering an example in which you shall see that the uh, we shall find the center of a group which is a non trivial s3 cross z5 s3 is the symmetric group on the set x which contains 1 2 3 and we have all the group of permutations all the permutations on the set 1 2 3 and as you know that there are six elements which we denoted by rho not rho 1 rho 2 mu 1 mu 2 mu 3 and we have uh, already mentioned in previous example uh, the rho not these elements so we have total as uh, 6 into 5 30 elements in the group s3 cross z5 and in z5 we have uh, five elements 0 1 2 3 4 under modulo 5 uh, we have five residue classes under modulo 5 so the first coordinate would be the element of s3 and the second coordinate would be the element of z5 and the identity element will be of this form rho not comma 0 class rho not 1 rho not 2 rho not 3 rho not 4 we are making all we are fixing first coordinate rho not and uh, we are varying the second coordinate from the elements of z5 in this manner we shall have five elements rho not 0 rho not 1 rho not 2 rho not 3 rho not 4 similarly we shall make all the possible elements with rho 1 with fixing first coordinate as rho 1 we shall obtain rho 1 0 rho 1 1 rho 1 2 rho 1 3 and rho 1 4 in the similar manner we shall write uh, by fixing first coordinate as rho 2 all the possibilities of the elements are rho 2 0 rho 2 1 rho 2 2 rho 2 3 and rho 2 4 mu 1 0 mu 1 1 mu 1 2 mu 1 3 mu 1 4 mu 2 0 0 mu 2 1 mu 2 2 0 mu 2 3 0 mu 2 4 0 mu 3 0 0 mu 3 1 0 mu 3 2 0 mu 3 3 0 mu 3 4 0 तो टोटल सिक्स एलिमेंट्स थे हमारे पास हमने पहले रो नोट के साथ तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स जो बनते थे सेकंड कोऑर्डिनेट को Z5 के अंदर से वेरी करते हुए बना लिए और इसी तरह रो वन रो टू म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री के लिए भी तमाम एलिमेंट्स हमने बना लिए इस तरह टोटल 30 एलिमेंट्स इस ग्रुप के अंदर हमारे पास मौजूद हैं अब हम इसका सेंटर फाइंड करना चाहते हैं तो सेंटर फाइंड करने के लिए वो तमाम एलिमेंट्स सेंटर को बिलोंग करेंगे जो कि एस थ्री क्रॉस जेड फाइव के हर एलिमेंट से कम्यूट करेंगे तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन रेज होगा कि वो कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल हैं जो कि कम्यूट कर सकते हैं एस थ्री क्रॉस जेड फाइव के हर एलिमेंट से तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट है इट इज ऑब्वियस डेट आइडेंटिटी एलिमेंट विल ऑलवेज इन देंटर ऑफ द नॉन अबीलियन ग्रुप तो कोई भी आपके पास ग्रुप हो अबीलियन हो नॉन अबीलियन हो उसके सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी तौर पर होगा 
तो आइडेंटिटी एलिमेंट को जब आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे तो आंसर सेम आपके पास आ जाएगा तो रो नोट जीरो तो हमारे पास बिलोंग कर जाएगा जेड एस थ्री क्रॉस जेड फाइव को सेंटर ऑफ एस थ्री क्रॉस जेड फाइव को अब बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सेंटर को बिलोंग करेंगे द सेंटर ऑफ एस थ्री क्रॉस जेड फाइव मस्ट बी रो नॉट क्रॉस जेड फाइव तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो कि रो नॉट है वो बिलोंग कर रहा है एस थ्री को और वो एस थ्री के हर एलिमेंट से कम्यूट करेगा बिकॉज रो नॉट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस थ्री और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है आपके पास वो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो जेड फाइव को बिलोंग कर रहे हैं और जेड फाइव में जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो वन टू थ्री फोर अंडर मॉडुलो फाइव रेजिड्यू क्लासेस अंडर मॉडुलो फाइव और जेड फाइव अंडर एडिशन हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप है और जो अबिलियन ग्रुप है उसका हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कम्यूट करता है तो अगर हम इसको एस सेंटर फाइंड करना चाहते हैं एस थ्री क्रॉस जेड फाइव का मतलब हम वो एलिमेंट्स फाइंड करना चाहते हैं जो एस थ्री क्रॉस जेड फाइव के हर एलिमेंट से कम्यूट करें तो वो जो एलिमेंट्स होंगे वो रो नोट क्रॉस जेड फाइव की फॉर्म में होंगे डेट इज रो नोट जीरो रो नोट वन रो नोट टू रो नोट थ्री एंड रो नोट फोर देर आर फाइव एलिमेंट्स एंड इट विच इज आइसोमोफिक टू जेड फाइव